দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা বিশেনে নিয়মিত আয়োজন প্রসঙ্গ আইনে প্রসঙ্গ আইনের প্রতিটি পর্বে আমরা আইনের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন 2009 এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ কবির হোসেন অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন ইসরাত হাসান অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের দুজনকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য ভাই আপনার কাছে আমরা শুরুতেই আসব আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে সন্ত্রাস বিরোধী আইন 2009 আমাদের কথা হলো ভাই আমরা যদি দেখি যে আইনটা আসলে খুব বেশি পুরনো আইন না কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু যতগুলো ক্রিমিনাল প্রসিডিং গুলো চলে সবগুলো আমরা সিআরপিসি বা প্যানেল কোড এগুলোই ফলো করে থাকি কিন্তু এতগুলো আইন থাকার পরও আবার আপনার কি মনে হয় যে 2009 সালে কেন সন্ত্রাসের জন্য আলাদা করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন করা হলো অ্যাকচুয়ালি সন্ত্রাস বিরোধী আইন 2009 এর পূর্বে 1992 সালে এই আইনের গোড়া পড়তো আমাদের দেশে যখন সন্ত্রাস নামক একটা ব্যাধি সারা দেশকে যখন কুড়ি কুড়ি খাচ্ছে তখন সরকার চিন্তা করলো যে সন্ত্রাস বিরোধী যদি একটা আইন না করা হয় তাহলে এই দেশে সন্ত্রাস কমানো সম্ভব না যার কারণ যুব উপযোগী করে দুই হাজার নয় সালে এই আইনটি সংশোধন করা হয় এবং পরবর্তীতে আরও যুগ উপযোগী করার জন্য দুই হাজার তেরো সালে পরবর্তীতে আইনটি সংশোধন করা হয় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে আপনি দেখেন ইতিপূর্বে অনেক মামলার রায় হয়েছে গতানুগতিকভাবে কয়েকদিন আগে বলি আর্টিজেনের যে মামলা সেইখানে এই দেশের সহ সারা পৃথিবীর একটা আলোচিত মামলা সময়ের মাধ্যমে এই আইনের নিষ্পত্তি হয়েছে এবং সেইখানে আপনি জানেন অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এবং একজন সেখানে বিক্ষোভ খালাস পেয়েছে সন্ত্রাস নামক এই ব্যাধিক থেকে আমাদের দেশবাসীকে মুক্ত করতে হলে এই আইনটার উপযোগী করে আরও বিধি প্রয়োজন করা উচিত মানে এটা তো দুই হাজার নয় সালে আইনটা হলো দুই হাজার তেরোতে আবার সংশোধন হলো এখন ভাই আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে নর্মাল আমাদের যে সিআরপিসি গুলো আছে বা আমাদের যে প্যানেল কোডটা আছে সেটার বাইরে এই আইনটার আসলে মানে পার্থক্যটা কোথায় এটা কেন আবার ডিফারেন্ট করে আমাদেরকে একটা আইন করতে হলো সিআরপিসি প্যানেল কোড তো আমাদের আছেই থাকবে এই আইনটা যখন কোনো লোক বা কোনো গোষ্ঠী বা কোনো সংগঠন যদি সন্ত্রাস করে তখন মামলাটা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটা বিশেষ আইন করা হয়েছে সন্ত্রাস বিরোধী আইন তখন এই আইনে জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ের একজন বিচারক এই আইনগুলো সাধারণত দেখে থাকেন এবং এটা সাধারণত একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মতো গঠন করা হয় সেই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে অতি দ্রুততম সময়ে এই অপরাধগুলোর বিচার হয় বলে এই আইনটা প্যানার কোর্ট থেকে ভিন্ন করা হয়েছে আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই আপনাকে ইসরাত আপনার কাছে আমরা একটু আসবো যে আমরা প্রত্যেকটা আইনে দেখি যখন কোনো একটা আইন করা হয় সেই আইনের যে ব্যাখ্যাটা সে একটা আলাদা করে একটা স্পেসিফিকেশন করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয় এখানে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের সন্ত্রাসের যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয়েছে সন্ত্রাস বলতে আসলে কি বোঝায় মানে এটার ব্যাখ্যাটা দিয়ে কি বোঝানো হলো যে সন্ত্রাস বলতে আমরা কি বুঝি আচ্ছা সন্ত্রাস বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে মূলত উগ্রবাদ তারপরে সহিংস উগ্রবাদ এবং সেই উগ্রবাদের ধারণা থেকে রেডিকালাইজেশন দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ড উই আর নট সিমিলার কিন্তু এই উগ্রবাদের যে চেতনা যে আমার কোনো একটা বিশেষ ধারণা থেকে যে কোনো একটা ধর্মীয় অনুভূতির সাথে মিশিয়ে ফেলে হ্যাঁ বা কোনো ধারণা থেকে যে আমাদের কোনো একটা উদ্দেশ্য হ্যাঁ তো তারা নিজেরাও করতে পারে আবার তাদেরকে কেউ ইউজও করতে পারে হ্যাঁ তাদেরকে কেউ মোটিভেট করতে পারে সহায়তা করতে পারে এবং এই আইন বিশেষ আইনটার সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে গিয়ে আগে সাধারণত প্রত্যেকটা আইনে দেখবেন যে কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এটা একটা স্পেশাল ল যেখানে ব্যক্তির সাথে সংগঠনকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এবং এটা শিডিউলে বিভিন্ন সংগঠনকেও দেওয়া হয়েছে যে কোন কোন সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইল যেটা আমরা সি সিআরপিসি বা পেনাল কোড সেখানে ইন্ট্রোডিউস করা ছিল না এবং সেটা শিডিউল বানিয়ে এখন সম্ভবও না তো এই জন্যে এই স্পেশাল লটা প্রণয়ন করা হয় যেন এই সন্ত্রাস উগ্রবাদ জঙ্গিবাদ এই বিষ এইগুলোকে একটা স্পেশাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে এবং স্বল্প সময়ে যাতে এগুলোকে কিওর করা যায় সেই উদ্দেশ্যে এটা আসলে করা হয় আচ্ছা ইসাত আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলতে আসলে কবির ভাই কী বুঝবো যে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলতে এই জিনিসগুলো বুঝাচ্ছে কারণ আইনটা যেহেতু স্পেশালি আলাদা করে করা হয়েছে নিশ্চয়ই এটাতে আমাদের শিডিউল দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই ধরনের কাজগুলো আসলে সন্ত্রাস বিরোধী বা সন্ত্রাস সন্ত্রাস রিলেটেড কাজের মধ্যে পড়বে আপনি দেখেন দুই হাজার সালে আইনটা যখন সংশোধন করা হয় চোদ্দ এবং পনেরো সালে আপনি দেখছেন দেশের গাড়িতে আগুন পেট্রোল বোমা হাত বোমা হাত বোমা গরুর গাড়িতে গরুর গাড়িতে বোমা মারা চাউলের গাড়িতে বোমা মারা এই যে একটা বিশেষ ধরনের একটা অপরাধ প্রবণতা দেশে সৃষ্টি হলো তখন দেখা গেল যে এই সাধারণত ফেনাল কোডে যখন আমরা এই আমি বিচারগুলো করতে যাব তখন ফেনাল
120 ডেজ এর একটা কথা বলা থাকলো কিন্তু সেটা মানা হয় না আমাদের দেশে কিন্তু এই সন্ত্রাস দমন আইনটা সাধারণত 15 দিনের মধ্যে হ্যাঁ তদন্ত কাজ শেষ করতে হয় আর যদি কোনো কারণে 15 দিনের মধ্যে তদন্ত কাজ শেষ করা সম্ভব না হয় তখন পরবর্তীতে নির্দিষ্ট কোর্ট থেকে অথবা বিচারিক আদালত থেকে পরবর্তী সময় বাড়া না হয় এবং একটা খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে এটার বিচার কাজ শেষ হয় এবং ট্রায়ালটা আপনার স্পিডি ট্রায়াল হয় স্পিডি ট্রায়াল হয় যার কারণে মানুষের জন্য একটা উপকার বয়ে আনে আপনি জানেন অস্ত্র সন্ত্রাসীরা যখন একটা অস্ত্র নিয়ে একটা লোককে আঘাত করে আপনি হলি আর্টের জন্য কথাটা চিন্তা করেন যে সেখানে বিদেশি লোক তারা সেখানে একটা ব্যাগরাইতে বসে খাচ্ছে খাবে এটা সাধারণত কোনো কিছু নয় কিন্তু সেখানে রিক্রিয়েশনের জন্য এসেছে হ্যাঁ রিক্রিয়েশনের জন্য এসেছে সেইখানে যদি আপনার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে চাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে এটা কিন্তু কোনো সভ্য সমাজ হইতে পারে না যার কারণে আমরা এই সন্ত্রাস বিরোধী আইনটাকে আমরা যুব উপযোগী মাত্রা আইন মনে করি এবং আরও আমি মনে করি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এক একটা বিশেষ জজ বা জেলা জজ পর্যায়ের একজন অফিসার দিয়ে একটা বিচারিক আদালত গঠন করা আপনি কবির ভাই আমাদেরকে একটু বলবেন যে এরকম হয় না যে কিছু কিছু মামলা আসলেই আমাদের আমাদেরই পার্টিকুলারলি ভাগ করা উচিত যে না এই সব এই মামলাগুলো গতানুগতিক সিস্টেমে চলবে না এগুলো আসলে সন্ত্রাস বিরোধ আইনেই চলবে কারণ হয়তো বা জিনিসটা আমাদের সোসাইটির জন্য বা সমাজের জন্য অ্যালার্মিং এখন আপনার কি মনে হয় যে এটা আসলে ডিভাইডেডটা কে করছে আমরা আইনজীবীরা করছি নাকি পুলিশ যখন মামলাটা এফআইআরে নিচ্ছে বা পুলিশ যখন এজাহারভুক্ত করছে তখন তারা এই জিনিসটা ডিভাইডেশনটা করছে দেখেন আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে বিচার ব্যবস্থা আছে সেই বিচার ব্যবস্থা একদিকে হলে বিচারক অপ্রতুল আর একদিকে আমরা সরকারি প্রসিকিউশনে যারা আসি তারা কিন্তু খুব একটা দক্ষ না আর যারা মামলা তদন্ত কাজে আসেন তারাও কিন্তু এক্সপার্ট না আপনি জানেন বর্তমানে একটা আমাদের দেশে যে এই মৌলিক সমস্যা সেই মৌলিক সমস্যা হল মাদক মাদকের জন্য বাংলাদেশে কোনো স্পিডি ট্রায়াল কোর্ট নাই অপরাধের ধরন অনুসারে যদি বিভিন্ন কোর্টগুলো আলাদা থাকতো তাহলে আমাদের মামলাগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শেষ হতো কিন্তু আমাদের সেই ব্যবস্থা এখনও গড়ে উঠে নাই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করব অপরাধের ধরন অনুসারে যদি কোর্টের বিভক্তি হয় তাহলে আমাদের প্রসিকিউশন কারণ ভাই আমরা দেখছি যে আমাদের আসলে দিয়ে আমাদের মামলাগুলো আমরা ট্রায়াল কোর্টের আমাদের জাজ সাহেবরা যারা আছে বা বিচারক যারা আছে তারা কিন্তু ওভার বাড়েন কিছু কিছু ব্যাপারে একজনই হয়তো বা দুইটা তিনটা দায়িত্বের চার্জ কোর্টের দায়িত্ব পালন করছে চার্জ চার্জের দায়িত্ব নিচ্ছে সো আমাদের তো আসলে জিনিসটা ডিসপোজ অফও হতে হবে সবকিছু কুইকলি ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসছি দর্শক ফিরে আসছি বিরতির পর দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর প্রসঙ্গ আইনে আজকে আমাদের প্রসঙ্গ আইনের বিষয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন দুই হাজার নয় এবং এই বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম উইসাত আপনার কাছে আমরা একটু আসবো যে আমাদের এই আইনটাতে দেখা যাচ্ছে যে অতিরাষ্ট্রিক বলে একটা কথা আছে অতিরাষ্ট্রিক জিনিসটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝাই যেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে আসলে বুঝা সম্ভব না আমরা যদি একটু ব্যাখ্যা করবো সহজ ভাষায় বলতে যাই অতিরাষ্ট্রিক বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে রাষ্ট্রের বাইরে যদি কেউ অপরাধ করে এখন একজন প্রবাসী তিনি সন্ত্রাসবাদে সাহায্য করলেন সেটা হতে পারে অথবা বাংলাদেশে জুরিসডিকশনে থেকে না তার বাইরে থেকে তার বাইরে থেকে করলেন অথবা বাইরে থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে বাংলাদেশে করতে বাংলাদেশ থেকে গিয়ে বাইরে করতে তো আমাদের এই সন্ত্রাস বিরোধী আইন 2009 এ এখানে দুটো স্পেশাল জিনিস রিকগনাইজড হয়েছে একটা হচ্ছে গিয়ে ডিজিটাল এভিডেন্স যে এখানে ছবি ভিডিও সবকিছু এভিডেন্স হিসেবে গণ্য হবে এভিডেন্স একটা যাই থাকুক না কেন আর অতিরাষ্ট্রিক বিষয় যেটা হচ্ছে বাইরে গিয়ে কেউ অপরাধ করে চিন্তা করলো যে আমার তো সাজা হবে না আমি তো বাংলাদেশের মধ্যে কোনো কিছু করি নাই কিন্তু সেই কথা মানে সেই ধারণাটা একেবারেই ভুল তাকে বাংলাদেশে থাকলে যেই শাস্তি হতো বাংলাদেশের বাইরে গেলেও অপরাধ করলেও সেই একই শাস্তি হবে এবং সেই জন্য এখানে অনেক কনভেনশনকেও শিডিউলে নিয়ে আসা হয়েছে বাংলাদেশের বাইরে যারা অপরাধ করছেন সেই দেশে আমরা এখান থেকে জানাবো চুক্তির মাধ্যমে সেই অপরাধীকে আনা শুধুমাত্র অপরাধী আনা বা প্রেরণ করা না আমরা ইচ্ছে করলে সাক্ষীও প্রেরণ করতে পারি এই আইনের মাধ্যমে আমি কবির ভাই আপনার কাছে এই বিষয়টাতে আসবো যে সন্ত্রাস কর্মকাণ্ডে বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যদি ইন্টারন্যাশনালি যদি কোনো রকমের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা এই আইনের আওতায় কিভাবে আনতে পারি আপনি দেখেন অতি সম্প্রতি আমাদের দেশে একটা ছাত্রদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের একটা আন্দোলন হয়েছিল এবং আমি এই ছাত্রদের পক্ষে বিভিন্ন মিডিয়াতে কোর্টে অধিকাংশ ছাত্রদের জামিন আমি বিনা পারিশ্রমিক আমি করে দিয়েছি সৌদুল ইসলাম নামে একজন স্থপতি আপনি জানেন ওনার ভিডিওর মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে উনি একটা ভুয়া তথ্য দিয়ে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জিগাতলাতে একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং তাকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হলো
করতে পারতাম এবং যদি আমাদের আইনটা যদি এক্সিস্টিং যে আমাদের ল যদি আমাদের নির্দিষ্ট কোর্ট থাকতো তাহলে আমরা সৌদি ইসলামটা কিন্তু সন্ত্রাস বিরোধী আইনে কিন্তু আমরা বিচার করতে পারতাম কিন্তু আমাদের সেটা না করে আমাদের পর্যাপ্ত বিচারক না থাকাতে আমরা কিন্তু সেই বিচারটা আমরা সেভাবে করতে পারি নাই এখন এইখানে ভাই ব্যাপারটা যেটা হয়ে যাচ্ছে যে আসলে কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে হবে সরাসরি তা না মানে পিছন থেকেও কিন্তু ব্যাপারটা সাপোর্ট দিয়ে একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা যাচ্ছে যেটা আমরা দেখে বেশ কয়েকটা ঘটনাতেই দেখলাম এখন আমাদের কথা হলো যে ভাই আমরা আসলে দুই সালে যে আইনটা হলো সেই আইনটার আসলে প্রয়োগটা আমরা যে কিভাবে দেখছি বা আমার কথা হলো যে আইন তো একটা করলেই হবে না আইনের একটা তো আমরা যেটা বলি যে একটা আইন তখনই সাকসেসফুল হবে যখন আইনটা দিয়ে মানুষ রিলিফ পাবে যত বেশি রিলিফ পাবে এখন আপনি যেহেতু একটা কোর্টের দায়িত্বে অনেক লম্বা সময় ধরে সরকারি পক্ষে ছিলেন বা আপনি নিজেই অনেকগুলো ডিফেন্স কেসে ছিলেন তো আপনার কি মনে হয় যে আইনটা দিয়ে কি আসলে আমরা উপকৃত হলাম নাকি আইনটার কোথাও কোনো লুফলস আছে যেটা মনে হয় আপনার এখনও আমরা অ্যামেন্ডেট করতে পারি আপনার বক্তব্যের আলোকে আমি বলবো আমাদের বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা চৌষট্টি জেলা যদি সন্ত্রাস দমন একটা একটা করে কোর্ট হয় চৌষট্টি জেলায় চৌষট্টিটা কোর্ট হয় এবং চৌষট্টিটা প্রসিকিউশনের সেল থাকে সরকারের তদন্ত টিম থাকে তাহলে আমরা সকা সমাজের যে অপরাধমূলক প্রবণতাগুলো বা সমাজের যে সন্ত্রাস বিরোধী কর্মকাণ্ডগুলো সন্ত্রাস চাঁদাবাজি থেকে আরম্ভ করে অস্ত্রবাজ স্ট্যান্ডার্ডবাজ যেগুলো ঘটছে এগুলো যদি আমাদের বিচারক সরলতা না থাকতো তাহলে আমরা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট যদি আমরা আমরা এক একটা কোর্ট করতে পারতাম আমাদের প্রসিকিউশন সেল থাকতো তদন্ত সেল এভাবে থাকতো তাহলে আমাদের কিন্তু জনগণ এই আইনটা সুফল পাইত কিন্তু আমাদের তদন্ত সেলও অপ্রতুল আমাদের প্রসিকিউশন অপ্রতুল আমাদের বিচারক ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি জনবলের অভাবে এই যদি আমরা এভাবে করতে পারি সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করব প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এই ধরনের সন্ত্রাস বিরোধী যদি একটা কোর্ট করা হয় আমার মনে জনগণ এই সুফলটা আরো পাবে কবির ভাই আপনাকে ধন্যবাদ ইসরাদ আপনার কাছে আমরা একটু আসবো যে আমরা এই যে দুই হাজার নয় সালের সন্ত্রাস বিরোধী আইন যেটা দেখছি সেটা তো অপরাধটা আমলে নেওয়ার একটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়াটা আসলে কি কীভাবে অপরাধটা আমলে নিবে এবং বিচার কার্যটা কীভাবে হবে আসলে এটাও একটা লিমিটেশন এই আইনের যে একজন অপরাধ করলেই তার বিরুদ্ধে মামলা আমলে নেওয়া যাবে না এখানে যদি গভর্নমেন্টের নোট না থাকে গভর্নমেন্ট থেকে যদি অনুমতি না থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়া যাবে না এটা অনেক বড় একটা লিমিটেশন এবং এটা কোর্টের যে ইনহেরেন্ট পাওয়ার সেটাকেও বাধাগ্রস্ত করে যে একজন অপরাধ করলো সাথে সাথে আপনার এটা ধরে আমি হয়তো বা প্রাইমা ফেসে এভিডেন্স পাচ্ছি পাচ্ছি কিন্তু আমি আমি সেনশন না করলে করা যাচ্ছে না না অতক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে হয়তো অনেক এভিডেন্স ডিস্ট্রয় হয়ে যেতে পারে যেহেতু এখন বিশেষ করে এখন অনলাইন সন্ত্রাসটা যেহেতু বেড়ে গিয়েছে অনলাইনে অনেক কিছু সাথে সাথে ডিস্ট্রয় করে ফেলতে পারে তার কোনো সহযোগী এটাকে সাহায্য করতে পারে কিন্তু এটা অপরাধে আমলে নেওয়া যাবে না আর বিচার কাজ করা যখন गवर्नमेंट পারমিশনটা দিবে তখন এটা আমলে নেবে কিভাবে তারপরে সেই गवर्नमेंटের পারমিশনের ভিত্তিতে সেটাকে আমলে নেওয়া যাবে সেটার জন্য এই যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করা হচ্ছে ওই একজন জাজি উনি ডিস্ট্রিক্ট জাজের সমপর্যায়ে ব্যক্তি উনি নিজের কোর্টও চালাবেন আবার এই কোর্টও চালাবেন আচ্ছা মানে ওনাকে ওনার নিজের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি এই কাজটাও করতে হবে যেটা কবির ভাই কিছুক্ষণ আগে বারবার বলছিলেন যে আসলে এটার জন্য আলাদা সেল দরকার আলাদা কোর্ট দরকার আলাদা ইনভেস্টিগেশন সেল দরকার গভর্নমেন্ট সেল দরকার সব কিছুই দরকার এখন আমরা একটু কবির ভাই আপনার কাছে আসবো ইসরাত যেটা বললেন যে এই যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল না পাওয়া পর্যন্ত যে মামলাটা আমলে নিতে না পারা সেটার মাঝখানে কি আসলে আমরা কি অনেক বেশি মানে জিনিসটার একটা লুফলস দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ আমি আপনার এই বক্তব্য নিয়ে রেখে আমি এই কথাটা বলতে চাই যখন একটা সন্ত্রাস বিরোধী কর্মকাণ্ড বা অপরাধ সংগঠিত হয় তখন সাথে সাথে মামলাটা করা যাবে কিন্তু মামলাটা যখন বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে তখন গভর্নমেন্টের স্যাংশন লাগবে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা প্রশাসক অথবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে লিখিত যে পর্যন্ত কোর্টে না অর্ডার না যাবে স্যাংশন না যাবে এ পর্যন্ত মামলাটা কিন্তু আমলে নেওয়া যাবে না আর কোর্ট থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ডিসি একই ব্যক্তি অথবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যেই মাত্র অর্ডারটা লিখিতে যাবে তখন এই মামলাটার আমলে গ্রহণ করতে পারবে অথবা মামলাটা বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে এর আগ পর্যন্ত কিন্তু মামলাটা করা যাবে কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ করা যাবে আচ্ছা ভাই আমরা যেটা দেখছি যে এখন কিন্তু আসলে সশরীরে বা সশরীরে উপস্থিত হয়ে অপরাধ করার প্রবণতাটা মানুষের মধ্যে অনেক কম আমরা কিন্তু এখন অনলাইন সিস্টেমে বা ওই সিস্টেমে আমরা সব কিছু করছি তো আসলে এই জায়গাটা নিয়ে আমরা আরেকটু আলাপ করব কারণ এই জায়গাটাতে আমাদের কথা বলার আরেকটু আছে আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসছি দর্শক ফিরে আসছি বিরতির পর
এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো কবির ভাই আপনার সাথে আমরা একটা জায়গায় ছিলাম আমাদের যেহেতু এখন অনলাইন বেসড বা আমাদের যেহেতু যুগটাই এখন চেঞ্জ হাতের মুঠোফোনই হয়তো বা একটা একটা ক্লিকেই আমরা অনেক কিছু চেঞ্জ করে দিতে পারছি তো আপনার কি মনে হয় না যে এই জায়গাতে এই অথরিটিগুলো আসলে ওভারবার্ডেন হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি একটা অপরাধ আমলে নিব সেই অপরাধটা হয়তো বা ঢাকায় হচ্ছে না সেটা হয়তো বা আপনার জয়পুরহাট হতে পারে নীলফামারি হতে পারে দিনাজপুরে হতে পারে সেটার অ্যাপ্রুভালটা ঢাকা আপনার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গিয়ে যেতে যেতে ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমাদের অনেক ইভিডেন্স নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জায়গাটা থেকে আপনার মনে হয় যে আমরা একটু চাইলে একটু ছাড় দিতে পারি কোনোভাবে আপনি জানেন সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল নাম আমাদের বাংলাদেশে একটা মাত্র একটা মাত্র ট্রাইব্যুনাল একটা মাত্র করে এখন আপনি যদি সিটি আইন কোন সাইবার ক্রাইব্যুনাল অপরাধ সংগঠিত হয় সেইখানে মামলা হবে এটা আসবে ঢাকায়তে ঢাকায়তে আসে আবার এটা ইনভেস্টিগেশনে যাবে তো এইটো আমাদের কিন্তু বিচারক সর্বতার কারণে এই আমাদের এই বিচার প্রক্রিয়াটা বিলম্বিত হচ্ছে একজন বিচারকের পক্ষে পুরো বাংলাদেশ একজন জেলা জজের পক্ষে সারা বাংলাদেশ দেখা কতটুকু সমস্যা হবে আর এখন ডিজিটালের যুগে আমরা এখন আমাদের দেশ সমাজ ডিজিটালাইজড এই ডিজিটালাইজের সময় প্রতিনিয়ত অপরাধ ঘটছে সাইবার ক্রাইম তো সাইবার ক্রাইম যদি একটা মাত্র কোর্ট না থাকে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে যদি এইভাবে ছড়াই দেওয়া হয় তাহলে অনলাইন যে প্রবলেমটা অনলাইন যে অফেন্সটা হচ্ছে এই অনলাইন অফেন্সটা আমরা সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে আমরা সমাধান করতে পারি ধন্যবাদ ভাই আপনাকে ইসাদ আপনি আমাকে একটু বলবেন যে এই যে আমাদের সন্ত্রাস বিরোধী আইন যেটা সেটাতে তদন্ত করার দায়িত্বটা আসলে কাকে দেওয়া হয়েছে তদন্ত ভারটা কার উপর তদন্ত ভারটা দেওয়া হয়েছে অবশ্যই এসআই নয় এর উপরে র্যাঙ্কে থেকে তদন্ত করতে হবে পুলিশের এবং তদন্ত অবশ্যই তিরিশ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং উনি বিশেষ কোনো যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে উনি পারমিশন নিয়ে আরও পনেরো দিন বাড়াতে পারেন তবে হ্যাঁ যদি এমন কিছু হয় যে কোনো কোনো জিনিস ল্যাবে রিপোর্ট দিতে দেরি করছে কোনো ফরেন্সিক রিপোর্ট দিতে দেরি হচ্ছে তখন তিনি সেই কারণে রিপোর্ট দিতে দেরি হচ্ছে হ্যাঁ সেই এক্সপার্টের রিপোর্টটা প্রয়োজন তখন তিনি কারণ উল্লেখ করে করতে পারেন এবং এর বিচার প্রক্রিয়াও ছয় মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে বিশেষ কোনো যদি কারণ থাকে তাহলে ওই বিচারক সুপ্রিম কোর্টকে ইনফর্ম করে এবং গভর্নমেন্টকে ইনফর্ম করে তিন মাস এবং তিন মাস সর্বোচ্চ ছয় মাস আরও এটাকে দেরি করতে কিন্তু এখানে একটা জিনিসও বলা হয়েছে যে পুলিশের এসআইয়ের উপরের র্যাঙ্কের যারা তাদেরকে এই দায়িত্বটা দেওয়া হবে এসআই পর্যায়ের কেউ ওই দায়িত্বটা পাবে না না এই র্যাঙ্কের নিচে কেউ বা এসআই থেকে এসআই র্যাঙ্কের নিচে কেউ এই তদন্ত করতে পারবে না কারণ যেহেতু আইনটা কি স্পেশাল আইন হিসেবে আলাদা করা হয়েছে তো এখানে দায়িত্বভারটাও একটু স্পেশালি ওইভাবে করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে এবার আমি একটু বলবো ভাই আপনাকে যে কবি ভাই আমাদের পদ্ধতিটা কি হবে যেহেতু এটার টাইম ডিউরেশনটা খুব কম অন্যান্য নর্মাল মামলায় আমরা দেখে আসলে ওইভাবে করে টাইম ডিউরেশনে কিছু থাকে না মামলা যখনই আপনার ট্রায়াল পর্যায়ে চলে যায় তখন প্রত্যেকটা স্টেজই হয়তো বা সরকার পক্ষ না হলে বাদী পক্ষ না হলে আসামি পক্ষ এসে সময় নিচ্ছে ডেটের পর ডেট সময় চলে যাচ্ছে একটা মামলা বারো চোদ্দো পনেরো বছরও শেষ হচ্ছে না কিন্তু এটার যেহেতু একটা টাইম লিমিটেশন আছে সো এটার প্রক্রিয়াটা মানে কিভাবে হবে আমি আপনাকে রেফারেন্স হিসাবে বলছি দুই সালে যখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয় তখন জরুরি অবস্থাতে যে মামলাগুলো হইতো আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বা আমাদের অন্য অন্য যারা সরকারি বিবিআইপি কর্মকর্তা ছিলেন আমাদের তখন ব্যান্ডিং ছিল আমরা পঁয়তাল্লিশ দিনের ভিতরে মামলা শেষ করতে হবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা পনেরো দিনের ভিতরে মামলা তদন্ত শেষ করতে হবে তখন দেখা যায় যে কোনো মামলায় কিন্তু ফেন্ডিং থাকতো না যেই মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা আন্তরিক থাকে এবং পনেরো দিনের মধ্যেই সম্ভব তদন্তকার্য শেষ করা এবং একজন বিচারক এক প্রসিকিউশনের পক্ষ এবং যিনি গভর্নমেন্টের এজেন্সি থাকে যে সাক্ষী যারা করে থাকেন তারা যদি আন্তরিক হন তাহলে আমার মনে হয় নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে একটা মামলা করা সম্ভব এখন দেখা যায় যে আমাদের যে প্রসেসগুলো ইউজ মানে প্রসেসগুলো ইস্যু করা হয় সাক্ষীর সমন এই সাক্ষীর সমনগুলো কিন্তু আমাদের রীতিমতো জারি হয় না জারি না হওয়ার কারণে একদিন হয়তো বিচারক থাকেন না একদিন প্রসিকিউশন থাকেন না একদিন সাক্ষীর সমন যায় না একদিন সাক্ষী আসে না এই বিচার প্রক্রিয়াটা শুধুমাত্র এই কারণে বিলম্বিত হয় এখানে প্রসিকিউশন পক্ষ বিচারক এবং তদন্তকারী সংস্থা যিনি এই তিনটা সমন্বয় থাকলে তিনটা আন্তরিক হলে এই লিমিটেশনের ভিতরে মামলা শেষ করা সম্ভব ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য আমরা অনুষ্ঠানে একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন বাংলাভিশনের সাথেই থাকবেন